ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് യോഹന്നാൻസ് വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെയധികം നാളായി ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സമയം കിട്ടിയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ടെറസ് എന്ന ഒരു ചെറു പട്ടണത്തിൽ നിന്നും അലാസ്കയിലെ ഹൈദർ എന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയും അവിടുത്തെ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് കാണിച്ചത് ഇനി അതിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ടെറസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോസാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരികെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നവരെയും അതുപോലെ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും അതുപോലെ രണ്ട് ബെയറുകളെയും ഒക്കെ കരടികളെയൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുക അതുപോലെ യോഹനാൻസ് വ്ളോഗ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും പ്രത്യേകമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാർത്താസ് ബീച്ച് എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ക്രീക്ക് ആ ഫിഷ് ക്രീക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു അപ്പാപ്പൻ ഒരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫിഷ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇട്ട് വന്ന ഒരുപാട് ഫിഷസ് ഉണ്ട് ചെറിയ അപ്പാപ്പൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു എ ടി വിൽ വന്നായിട്ട് ലോക്കലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പം മറ്റേ അപ്പാപ്പനൊരു ഫിഷ് കിട്ടി സാമൻ Yeah, we generally never come out fishing without a firearm. Oh, okay. It's it's a good idea to have a firearm with you. Pardon me? To have a firearm and it, Yeah, uh, it's a good idea to have a firearm on you. Okay. Yeah. Those are really good eating. Oh my. <laughs> so you guys eat tonight. Yeah. <laughs> oh. Yeah, you guys are so lucky. It's Oh yeah, it's every year. Every year and if you want like every day you can eat fish. <laughs> exactly. <laughs> yeah, that's generally how that works. Agane innathe april ya papende food ani kaanu. Fishine jeevanode arthan vedi pulikkaru kayarile ketti vella thirikkum. ജീവനോട് നടത്താൻ വേണ്ടി കയറിൽ കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഫിഷായിട്ട് വിളിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി കഴിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ യു എസ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റിയുടെ ബോർഡിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ സാൽമൺസ് എഗ്ഗ് അതായത് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മെയിൽ അതിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെയിലും ഫീമെയിലും ചത്തുപോകും അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജെഴിയപ്പം ഫിഷ് ഫിഷിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മറ്റേ അപ്പൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിഷ് കിട്ടി അതിന് വിട്ടെന്ന് വന്നു പുള്ളി വിട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു പരന്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നു വട്ടമിട്ട് വറക്കുകയാണ് സാധനം വല്ല മീനിനെയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിക്കാണ് പരന്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പതുക്കെ താ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കും കണ്ടോ ആ മരത്തിൽ പോയി പരന്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അവിടെ നിന്ന് താഴെ വന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഓരോ ഓരോ ഫിഷിനായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യും Oh, this is from the ocean. So, Pardon me? This is from the ocean? I, I thought it's... Yeah, this it's is, this, well, this is fresh, oh. this is fresh water. Oh. When it runs out to the dock out there, that's salt water. That's the ocean. Oh, this... Okay. Yeah, that is a fjord. Okay. It's, it's a fjord. It's 90 miles to open water from here. 
ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മരക്കഷ്ണത്തിലോട്ട് കാലെടുത്ത് മരത്തിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫിഷ് ചാടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി ആ ഫിഷുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി പുള്ളി ആ ഫിഷ് ഓ ഇത് കണ്ടോ അത്രയും ഫിഷുകൾ ആ കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഫിഷാണ് ഉണ്ടോ അവിടെ വെള്ള ഏരിയയും ഇവിടെ കറുത്ത ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ കറുത്ത ഏരിയ മൊത്തം ഫിഷുകളാണ് ഓ പുള്ളിക്കാരനെ ക്യാച്ച് എവരനെ കൊളുത്തി പുള്ളി ഗോളി ഓ ഇല്ല കൊളുത്തിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല പുള്ളി പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ ഗിയാ ഇറ്റ്സ് മിസ്സിങ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഫിഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊത്തി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോകും പക്ഷേ മെയിൽ ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ വല്ലതും കുക്ക് ചെയ്യും ഫീമെയിൽ ഫിഷ് വളരെ ബുദ്ധി മതികളാണ് അതുകൊണ്ട് കൊത്തി നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി കിട്ടി അത് പോയി 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 ഇത്രയും ഫിഷ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണ് കുടിക്കാൻ നമുക്ക് പാട് അത്ര ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഫിഷുകൾ ഉണ്ടോ ഒരുപാട് സാമൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇത് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ അലാസ്കയുടെ ഓഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചങ്ങ് പോയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓഷ്യൻ ഉണ്ട് ഓഷ്യൻ ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഓഷ്യൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് എഗ് മുട്ട എഗ്ഗിലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഫിഷുകളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏരിയയിൽ വന്ന് മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ചത്തു പോകുന്നു അപ്പം എന്നിട്ടത് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ജനറേഷൻ പിന്നീട് ഓഷ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് When the fish come up underneath they'll smell that that okay. little piece of stuff on there. Okay. And then they'll bite on it. ഒരണം ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കിട്ടില്ല. That was a nice one. മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരണം കൂടി കിട്ടി. പാപ്പന്മാർ രണ്ടു പേരും കൂടി അവിടെ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ച് കാനഡയ്ക്ക് പോകുകയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ യു എസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ യു എസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാനഡയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ യു എസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തോട്ട് തെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോർഡറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാനഡയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലാസ്കയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാനഡയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വേറെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത ആണെന്നും അധികം സമയം എടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു കനേഡിയൻ ഫ്ലാഗുള്ള കനേഡിയൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസ് ബോർഡർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സി ബി എസ് എ കനേഡിയൻ ബോർഡർ സർവീസ് ഏജൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ യു കാനഡയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച ടെറസിലേക്ക് ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാം എൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഈ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഏരിയ ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഓഷ്യനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അഴി കൊഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഇവിടെ നിന്ന് പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ച് ടെറസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം 
തീർന്നു പോയി കുടിവെള്ളം തീർന്നു പോയി എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് പെട്രോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പം ടെറസിലെത്തും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് ടെറസിലെത്തും അപ്പോൾ യാത്ര നമ്മൾ റിട്ടേൺ ട്രിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര നേരം വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ബെയറിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ബെയറും എൻ്റെ കബും ഉണ്ട് പുല്ല് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തിരിച്ചു പോയി അധിക അപകടകാരികളല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു തിരിച്ചു പോവാ